hujambo mpenzi mtazamaji na karibu KBC Channel 1 natumai ubweri wa afya basi ni wiki nyingine ambao tunakutana katika kipindi chetu tunachokienzi cha mkulima tukiwa tayari kukupasha na kuelimisha mengi kuhusu mbinu na teknolojia za kilimo na haswa kuimarisha afya samani zangu maana leo singa liweza kuwa na mwenzangu Millicent alipata oma na mafua kidogo basi kama ilivyo ibada mie ni wenu Frederick Mbala basi leo hii tunazuru museum lengo letu swali kiwa si kuwazuru wanyama wala turadhi zetu bali ni kutembelea kitengo maalum cha Aberium kisha baadaye tutaangazia ukuzi wa ngano nchini je ni watu wangapi walofahamu kwamba ndani ya museum kuna kitengo kitwacho East African Aberium basi kitengo hiki kilikujaje injini na aswa lengo lake ni lipi usondoke makinika nikujuze kwa kusikia jina museum Huenda akili yako imepiga picha joka kubwa na wanyama mbalimbali mbali kutia ndani turadhi za nchi. Lakini si wanyama tu pekee wapatikanao museum. Kuna kitengo kijulikanacho kama East African Herbarium humo ndani. Kasi yetu asa ni uh, collect uh, plant specimens ambazo tuna identify na tuna preserve uh, not only for future use lakini sana sana kuonyesha uh, wingi wa miti kama national plant diversity uh, the stock of a Kenyan natural resource in terms of plants lakini sana sana pia vile hiyo miti hutumika uh, kwa matumishi mbalimbali kwa inchi na ulimwengu kwa jumla kazi yetu uh, botany um, is of Canaberia ni ku collect uh, uh, plant specimens ama kuivadi zile specimens zimekolektiwa kwa hiyo miaka yote uh, ambapo uh, tuna tunapea majina pia uh, researchers wanatoka nchi mbalimbali pia katika vio uh, zetu huko uh, um, Kenya uh, kuweza ku research uh, uh, botany uh, na sana sana unakuta sio taxonomic research peke yake ama science pia uh, umuhimu wa hizo collection summit ni kuweza ku, uh, kuonyesha Kenya hiyo ndio heritage ama wealth uh, in terms of uh, plants iko katika nchi uh, na pia ni miti uh, miti gani asa uh, ina inaelekea uh, kuisha ama ni highly threatened uh, pia hiyo miti kuna uh, uju, uh, inatumika kwa uh, kwa mambo gani hapo zamani kitengo hichi kilikuwa mjini Tanzania na kiliitwa Amani kisha kikahamishwa Kenya kwa mwaka wa 1950 na, na kuitwa East African Herbarium miti ama tunda likishatolewa mwituni jina hugeuka na kuwa specimen Mbali na hivi, lazima pia wenyeji wahusishwe katika kuratibu mti. Lazima waulizwe jinsi wanavyouita na kuutumia mti huo. Kisha unaweka mti kwa gazeti. Kitu cha kwanza ni kuhakikisha ya kwamba miti inatoshea eh, sio kubwa sana kushinda hii gazeti. Alafu na katikati ya kila gazeti kuna makaratasi inatumia ambayo tunaita blotter ambayo inatumika kutoa unyevu kutoka kwa mti kuhakikisha ya kuwa imekauka haraka isianze kuoza na ukitoka uh, ukitoka field na miti yako haijakauka kitu cha kwanza ni kuhakikisha ya kwamba unarudisha kwa press ambayo ni ambayo ni ni imetengenezwa na kibu ni blotters na gazeti mbali na kukausha maji cardboard hizi pia huhakikisha kuna mzunguko mzuri wa hewa funga vizuri kwa kamba ili mti wako unyoroshike na kuweza kuingia vizuri kwa kabati bila usumbufu pia ikuwe tight kabisa alafu unatumia dryer kwa kisha kwa 
imekauka haraka. Halafu specimen inaenda kukaushwa kwa maabara. Iwapo unadhani inakaushwa kwa moto, basi umekosea. Dry our plants very well because if you use too much heat, it will cause the plants to brittle. Ukitoa mti wako kwa dryer, angalia kama umekauka. Ule mti haujakauka, urudishe kwa dryer hadi ukauke ili usioze ama kuharibika unapuhifadhi kwa kabati. Utajuaje kama mti umekauka? Nina angalia nauna ya kuwa kama ni, ni matawi, haiko na ile haina maji yoyote, na kama ni matunda, na kikisha ya kuwa imekauka kwa sababu isiko kauka ita wakati napeleka kwa kwa lab zitaribika kama haija kauka na yeka kando narudisha tena kwa kwa dryer lakini ile imekauka na toa kando Kwa sababu mti ukitolewa nje ama msituni huenda ukawa na wadudu ama mayai ya wadudu na hivyo kudhuru ile mimea mingine iliyohifadhiwa kwa kabati na kupoteza kumbukumbu zote ni vyema kuweka kwa jokovu kwa siku tatu ili kuua wadudu na mayai yake. Maliza kukausha miti tunaleta kwenye freezer kwa sababu wakati unatoka kule nje na miti miti ingine inakuja na wadudu na mayai pia ya wadudu. Sasa kuhakikisha ya kuwa hakuna miti itaingia katika uh, collection zikiwa na na, na wadudu ambao wataribu zile ziko kule tuna freeze kwa siku tatu na minus 20 Jokovu huwa na maji na unyevunyevu hivyo funga mti wako pamoja na makaratasi yake vizuri kwa mfuko wa lailoni kabla ya kutia ndani usiweke kitu kizito juu ya mti wako ndani ya jokovu ili usiharibike Baada ya kutoa kwa jokovu, unaupeleka kwa maabara na kazi ya kufanyia utafiti na kuupa mti jina unaanza. Kuna vitabu tofauti ya mwana tunatumia kuweza kujua. Uh, kusaidia katika majina. Kusaidia kujua jina. Mm -hmm. Sasa naangalia uh, matawi ya, ya, ya koviti, maua ya koviti, na hiyo diyo inanisaidia pia kujua jina la mea mwenyewe. Kitabu hiki hakitumiwi na watafiti na wanasayansi wa Kenya pekee bali ulimwengu pote ni hiki hiki kwa sababu kila kabila ulimwenguni pote huwa na jina tofauti wanaloita mti na mimea tofauti basi jina ambalo mti hupewa na watafiti huwa jina la kisayansi linaloweza tumiwa na kujulikana na watafiti wote ulimwenguni ukishamaliza ku sort na Kwa sababu atuwezi iweka ikiwa hizi katika cupboards, tuna, tuna process ambayo tunaita mountain, ambayo tunatumia glue, ya wood glue, ya tunatumia kuwa, kuwa stick kwa karatasi, ili iweze kushika vizuri, na uweze kuona kila mahali isianguke hata ukinamisha hizi iko iko pale pale alafu sasa hii kuna hii glue ya mti ambayo ina inaitwa gum arabic hii sasa tunatumia tu kama ni kama naita kwa maji tu na koroga na ku hiyo ndio tunatumia ku stick um, hii tunaita label na ukieka na hii haiezi toka sio kama ile blue ingine ya kawaida si mmea yote inayoweza kuhifadhiwa kwa kabati kwa mfano kuna matunda na mbegu kama hizi nazo huhifadhiwa tofauti na miti sasa wakati tunaokota mimea hii kuna ingine yenye hatuwezi press ni kubwa sana na tutaki pia tuseme sasa juu ni kubwa tunaiacha kule tunachukua tunaleta tunaweka katika spirit Licha ya kwamba kazi hii ni ya kufurahisha kwani tunahifadhi rasilimali zetu ina changamoto kadhaa wa kadhaa uh, unakuta uh, the staff uh, never enough unakuta we, we, we are talking of uh, 
over 252 different plant families. Wakati nasema mambo ya familia pengine unaweza kuchangaa lakini miti imepangwa vile umeona kuambatana na vile uh, ina, inaambatana vile inakaribiana kiukoo iko na ukoo miti. Pia utafiti hugarimu kiasi kikubwa cha fedha ili wanasayansi watembee sehemu nyingi na kukamilisha utafiti wao. Kazi hii pia ya utafiti wa miti haipendwi na watu wengi. Hayo ni madogo. One of the biggest uh, challenges pia um, as much as we have all the resources and really tunaweza kuinform uh, Kenya zile resources in, in terms of plants uh, we have lakini the natural habitats uh, to say the environment as we all now know um, is um, is really getting threatened every other time unaenda unakuta kama ni msitu umekatwa na tukisema msitu umekatwa sio ile ya kupanda tunasema ile natural forest uh, wakati umeona hiyo natural forest imekatwa tuseme kama karura ikikatwa iki leo uh, in fact ujue umepoteza museum umepoteza barium because we are not uh, um, just uh, collecting the, the, uh, its history but uh, to inform the future to, we use the same information and verify ile information um, mali tuli tulitoa na kama hiyo miti mbato iko ama uh, imekatwa uh, ama ikikatwa unakuta we, uh, we have nothing to fall to akitengo hiki kina faida si kwa kuratibu tu miti bali pia kwa wakulima na watu wote kwa jumla je ulifahamu kwamba kuna kitengo kitwacho aberium mle museum basi mtazamaji mbona usichukue muda wako tembelea kitengo hiki ujione ujifunze mengi Wende ukabalisha dhana yako kwamba kitengo hiki kimejengewa watoto na shule kuzuri. Basi ukitafakari hayo, wacha nami nipate kikombe changu cha kahawa. Usibanduke, nitarejea hivi punde na mengi.